你们好，我是电视小哥。Hello， 大家好，我是主持人小波。喜欢李子柒的小伙伴肯定对电视小哥不陌生，他和电视小哥一样，都属于同一类型的美食博主。电视小哥其实是一位地地道道的云南妹子，她来自云南宝山。有人说，李子柒的生活是属于一个不染一丝烟火的岁月静好，过着采菊东篱下，悠然见南山的生活；而电视小哥的生活传递的则是满满的人情气息。今天这期视频，我将会带大家走进电视小哥背后的故事。视频将会从以下两个方向。进行第一，我们对电视小哥的采访，没有想过会当网红，而且我也没觉得说就自己红了。<笑>你们好，我是电视小哥。因为我家乡是在云南宝山，属于滇西这一带，然后我自己呢就是一个表面看着比较文静、比较邻家小妹，然后内心里面好像住着一个爷们儿那种，<笑>所以叫小哥。<笑>对对对。通过丁小哥对自己的介绍以及他给人的印象，他是一个很接地气、落落大方，像一个特别贤惠温柔的农村姑娘，声音好听又温柔。我记得我第一次看电视小哥的视频是在美拍上，当时他只有一千多粉丝，那个时候我还在合肥上大学，看到他用视频介绍着云南的美食美景，他的视频每一个我都看，因为看了他的视频，也让我爱上了云南这座城市。我四川警察学院毕业的。但是是因为一六年的时候，我爸生病，嗯、呃，心肌梗塞嘛，然后我就辞职回到云南这边，想离他们近一点，留在村子里面。但是我得有找一份有收入的事情来做。一开始是想卖云南土特产，那时候呢，短视频刚刚兴起，我们就想着说那就试试嘛，就用那个手机去拍短视频发到网上去。因为大家一日三餐都得吃嘛，再加上我的视频会有一些比较原生态的东西，就觉得看了就很爽，就内心里面会有一种。满足感觉得很治愈。从警校毕业，然后立功，以及他为了家人回到家乡创业，可见他是一个具有孝心且有勇气的姑娘。因为家乡创业会面临着很大的压力，因为在家乡工作，工资其实并不高，没有大城市那么多的机会，也不能给家人更好的生活。正如他在视频中所说，他曾一度想要放弃，因为发出的视频没有人看，而且会有人骂他。尽管经历了这些，可他还是坚持了下来，所以才有了现在的成功。本身我。就是一个特别不自信的人，我长得不好看，也没什么特殊的才艺，就跟网红这个东西相差有点远，所以我那一整年的视频基本上都是属于不露脸的，我就很难接受说我出现在他们手机上的时候会得到一些什么样的评论。一开始的时候，可能百分之八十的评论都会去说不好的一一些东西，那时候会很接受不了，会躲起来哭，然后会不敢去看评论。做了快一年了嘛，也没有什么成效。那既然都一心一意去做了，就豁出去，露了脸之后，发现大家对我的认识和想象中还是不一样的，没有那么多人说你丑，就可能个别，但是也无所谓了，就是还是会去记住一些好听的话来鼓励自己。现在总共拍了多少个视频啊？呃，两百一十多条，全网的话一千一百多万。我在 YouTube 国外平台上面最火的那几条视频都是民族菜。最深的一点就是，好像民族的就是世界的，因为美食它其实是相通的。大家能够看到这个，比如说云南的阳光，云南的。呃，这种原生态的感觉，就不需要你去加任何语言，大家都能够感受得到。其实秘诀谈不上，我说说我的感受吧，还是真的得耐得住寂寞，因为前期是不会有那么多人知道你和鼓励你的。就像我做了三年，才慢慢的有了一点关注度和稍微有点影响力。前两年基本上是没有收入的状态，所以你还是得自己不断的去说服自己说，说再咬牙去坚持。想过想过很多次，但觉得不甘心啊。其实最大的力量还是来自于家人。如果我不做这个事情，我就必须得离开家去找工作。我在村里面，我是没有办法去支撑我自己的收入，也没办法去给我家人更好的一些生活的。其实每一件事情都很难。我也在外面工作过，我也知道我那几年的工作是怎么过来的。既然做什么都很难，我这儿已经做一半了。那就再坚持一下，所以就再试试，然后再去调整自己的状态和整个视频的内容方向。我是一个比较喜欢写日记的人，后来是喜欢在手机的备忘录里面写。有时候可能我会看到一些不好的言论，我也会去在备忘录里面去回击，然后就感觉是我好像已经回复他们了，就是自己内心的一种发泄。但是当我把那些话写完的时候，就觉得
，自己又理性了很多。其实这点跟我的经历有些相似，因为我曾经也在上海工作，后来结婚了，回到老家创业。但是创业这条路并不是一帆风顺，会受到家人、邻居的异样的眼光。一个大学生毕业了，没有正式工作，在家做短视频，没人理解，而且会向你投向异样的眼光。说实话，压力真的非常大，扯得有点远。然后我们还是来继续看电视小哥吧。我希望未来能通过我的视频，能够有更多的人知道。我的家乡这个地方，呃，然后也能够带动我们当地的一些，比如说农特产品啊，然后能够让全世界的人知道，原来中国云南还有这么美的地方，然后还有这么多好的东西他们不知道的。我希望我我未来的视频能够展现更多的不一样的云南和有特色的云南，让大家能够。了解云南，爱上云南。看完电视小哥对自己的介绍，我相信很多人都会对这位云南妹子竖起大拇指。她能够对自己有清晰的定位，知道自己要什么，有自己的追求，不会因为遇到了挫折就放弃。像电视小哥这样的姑娘，你喜欢吗？说到这里，就为大家揭秘一下网友最关心的问题：这位云南妹子电视小哥的婚姻状况。她目前还是单身，也没有男朋友。或许她和李子柒一样，在等待适合的那个人出现吧。同时，我们也祝愿电视小哥和李子柒能够。早日找到自己的另一半。另外，有网友说，电小哥是抄袭李子柒的视频。关于这个热门问题，我在上期视频做了详细的介绍，感兴趣的朋友可以去了解一下。拜拜，咱们下期见。